বাইকার্স কমিউনিটিগুলোতে ডিসকাশনের কমন একটা টপিক হলো ইঞ্জিন অয়েল অমুক বাইকের জন্য কোন ইঞ্জিন অয়েলটা ভালো তমুক বাইকের জন্য কোন ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করব এই গ্রেড না সেই গ্রেড মিনারেল অর সিনথেটিক অনেক প্রশ্ন আমার কাছেও অনেক প্রশ্নই আসে আপনার বাইকের জন্য কোন ইঞ্জিন অয়েলটা ভালো এটা বুঝতে হলে আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে ইঞ্জিন অয়েল কীভাবে কাজ করে কি কি কাজ করে এর টাইপগুলো কি গ্রেডগুলো কি এবং এই টাইপ এবং গ্রেডের আপনার ইঞ্জিনের উপরে কি কি ইম্প্যাক্ট রয়েছে তো আজকের ভিডিওতে আমি এই ব্যাপারে একটু ছোট একটা ধারণা আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমি আশা করছি ভিডিওটি যদি আপনারা পুরোপুরি দেখেন তাহলে আপনারা নিজেরাই ডিসাইড করতে পারবেন আপনার ইঞ্জিনের জন্য বা আপনার বাইকের জন্য কোন ইঞ্জিন অয়েলটা সবচেয়ে ভালো তো শুরু করার আগে বলে নিই আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন স্টার্ট নাও বাই সাবস্ক্রাইবিং অ্যান্ড ক্লিকিং দ্য বেল বাটন সো ইউ ডোন্ট মিস এনি ভিডিও কারণ মোটর সাইকেল রিলেটেড ভিডিওগুলো আমি আপনাদের জন্য রেগুলার পোস্ট করতে থাকব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আসি ইঞ্জিন অয়েল কি এবং এটা কি কী কাজ করে ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে আপনার ইঞ্জিনের এক ধরনের লুব্রিকেট এটা কি কি কাজ করে ইঞ্জিন অয়েল দুই সময় কাজ করে যখন আপনার ইঞ্জিন চালু থাকে এবং যখন আপনার ইঞ্জিন অফ থাকে যখন আপনার ইঞ্জিন চালু থাকে তখন ইঞ্জিন অয়েল যেটা করে সেটা হচ্ছে আপনার ইঞ্জিনের ভেতরে যে মুভিং পার্টসগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যকার ফ্রিকশানটা রিডিউস করে এবং সেই সাথে সাথে এটা ইঞ্জিনের একটা কুলেন্ট হিসেবেও কাজ করে আর যখন আপনার ইঞ্জিন বন্ধ থাকে তখন ইঞ্জিন অয়েল আপনার ইঞ্জিনে কোনো ধরনের অক্সিডেশন থেকে প্রোটেকশান দেয় এটা স্পেশালি করে যখন একটা এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড বা একটা লম্বা সময়ের জন্য আপনার ইঞ্জিন অফ থাকে ইঞ্জিন অয়েল সম্পর্কে প্রথম যে জিনিসটা আপনার জানা দরকার তা হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল কী কী টাইপের হয়ে থাকে ম্যাটেরিয়ালসের উপর ডিপেন্ড করে ইঞ্জিন অয়েল তিন ধরনের হয়ে থাকে মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল সেমি সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল এবং সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে এর ম্যাটেরিয়ালসগুলো কি কি মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল এটা খুবই বেসিক টাইপ অফ ইঞ্জিন অয়েল খনিজ তেল থেকে পেট্রোলিয়াম প্রসেস করার সময় বাই প্রোডাক্ট হিসেবে এই মিনারেল অয়েলটা আমরা পাই এটা সাধারণত স্মল ক্যাপাসিটি বা স্মলার সিসির যে ইঞ্জিনগুলো রয়েছে সেগুলোতে রিকমেন্ড করা হয় কারণ যেহেতু সেইগুলোতে খুব বেশি ইঞ্জিন যখন রান করে তখন খুব বেশি মেকানিক্যাল প্রেশার পড়ে না তাছাড়া মোস্টলি ম্যানুফ্যাকচারার নিউ বাইকের ক্ষেত্রে মিনারেল মিনারেল ইঞ্জিন অয়েলটা প্রেফার করেন তো এটার একটা ভালো দিক হচ্ছে এটা বেশ এফোর্ডেবল আই মিন বেশ চিপ সস্তা আমরা অল্প টাকায় কিনতে পারি আর একটা বেশ খারাপ দিক হচ্ছে সস্তার সাথে সাথে এটা খুব দ্রুত আমাদেরকে রিপ্লেস করে নিতে হয় বা একটা লম্বা সময় পর্যন্ত আমরা এই ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করতে পারি না কি ফিউ কিলোমিটার্স পর পরই আমাদেরকে এটা চেঞ্জ চেঞ্জ করে নিতে হয় সেমি সিনথেটিক অয়েল এটা হচ্ছে মিনারেল অয়েল এবং সিনথেটিক অয়েলের একটা মিক্সচার ম্যানুফ্যাকচারার এই অয়েলটাতে মিনারেল অয়েলের প্রোটেকশান চায় এবং সিনথেটিক অয়েলের পারফরমেন্স চায় এই দুটো মিক্স করে তারা এই সেমি সিনথেটিক অয়েলটা বানিয়ে বানিয়ে থাকে এই সেমি সিনথেটিক অয়েল সাধারণত স্মল ক্যাপাসিটি ইঞ্জিন আপ টু আড়াইশো সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিনগুলোতে রিকমেন্ড করে থাকে হয়তো আপনি আড়াইশো সিসি বা হাই হর্স পাওয়ার ইউজ করছেন কিন্তু খুব বেশি স্ট্রেসফুল কোনো লোড আপনার মেশিনে দিচ্ছেন না আপনি হয়তো কমিটিং পারপাস ইউজ করছেন তাহলে সেমি সিনথেটিক আপনার জন্য ওয়েল অ্যানাফ আর আপনি যদি দেড়শো সিসি পর্যন্ত ইউজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে মিনারেল অয়েল ইজ গুড অ্যানাফ ফর ইউর ইঞ্জিন কারণ মিনারেল অয়েল হয়তো হাই পারফরমেন্স আপনাকে দিতে পারছে না কিন্তু আপনার ইঞ্জিনের ভালো একটা প্রোটেকশান দিচ্ছে কারণ মিনারেল অয়েল ইঞ্জিনের প্রোটেকশান ভালো দেয় আর সিনথেটিক অয়েল হাই পারফরমেন্সের জন্য ইউজ করা হয় সিনথেটিক অয়েল এটা পুরোপুরি মিনারেল অয়েলের বিপরীত এটা পিওর পলিমার থেকে ফ্যাক্টরি মেড একটা অয়েল এটা সাধারণত ইউজ করা হয় হাই পারফরমেন্সের জন্য সুপার বাইকস বা রেসিং বাইকগুলোতে এবং ওই বাইকগুলোতে এটা রিকমেন্ড করা হয় আর এটা একটা বেনিফিট হলো এটা একটা বেশ লম্বা সময়ের জন্য আপনারা ইউজ করতে পারবেন বা এটা বেশ লাইফ স্পান বা এটার কার্যকারিতা বেশ লম্বা সময়ের জন্য থাকে আর একটা খারাপ দিক হচ্ছে এর প্রাইসটা একটু বেশি এর পর যে জিনিসটা আপনাকে জানতে হবে তা হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেডিং সিস্টেম বা গ্রেডিংগুলো কি এই গ্রেডিংগুলো আবার মাল্টি গ্রেডিংও হয় ইঞ্জিন অয়েলে দেখে থাকি টেন ডাব্লিউ থার্টি ফাইভ ডাব্লিউ ফোরটি ফিফটিন ডাব্লিউ ফিফটি বিভিন্ন রকমের গ্রেডগুলো আমরা ইঞ্জিন অয়েলে ইন্ডিকেশান দেখে থাকি তো এগুলো আসলে কেন লেখা থাকে এর সাথে ইঞ্জিনের ইম্প্যাক্টগুলো কি তো এটা জানার আগে আমরা একটু জেনে আসি ভিস্কোসিটিটা কি ভিস্কোসিটিটা হচ্ছে এক যে কোনো বস্তুর 
ঘনত্ব বা হচ্ছে এটার যে আঠালো ভাবটা এটাকে বলা হচ্ছে ভিস্কোসিটি এটা এটা বোঝানোর জন্য আমরা বলতে পারি যে ধরুন আমরা একটা বোতল থেকে পানি ঢালছি একটা বাটিতে আর একটা বোতল থেকে মধু ঢালছি তো কোন জিনিসটা আগে পড়বে পানি না মধু পানিটা যে সময়ের মধ্যে পড়বে মধুটা কিন্তু তার চেয়ে একটু পরে পড়বে কারণ মধুর সেই আঠালো ভাবটা একটু বেশি থাকে এই এই ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে ভিস্কোসিটি তো এই আপনার ইঞ্জিন যখন রান করে এই ইঞ্জিন অয়েলের ভিস্ক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ভিস্কোসিটি থাকা লাগে না হলে সেটা যদি পানির মতো খুব বেশি কম ভিস্কোসিটি হয়ে যায় তাহলে সেটা আপনার ফ্রিকশানটাকে প্রপার সাপোর্ট দেবে না আপনার ইঞ্জিন পার্টে যে ফ্রিকশানগুলো হচ্ছে তো একটা নির্দিষ্ট ভিস্কোসিটি আপনার ইঞ্জিন অয়েলে থাকতে হবে এবং সেটা কখন আমরা বিভিন্ন টেম্পারেচারে রাইড করে থাকি শীতকালে রাইড করি গরমকালে রাইড করি কেউ কেউ হয়তো একটা বাইক ডেজার্টে রাইড করছেন বা মিডিল ইস্টে রাইড করছেন যেখানে অনেক হাই টেম্পারেচার আবার হয়তো কেউ হয়তো একটা শীত প্রধান দেশে রাইড করছেন যেখানে হয়তো ফ্রিজিং টেম্পারেচার বিভিন্ন টেম্পারেচারে মানুষ রাইড করে থাকে তো এই টেম্পারেচার উঠে নামার সাথে সাথে যে কোনো ইঞ্জিন অয়েলের ভিস্কোসিটিটা চেঞ্জ হতে থাকে তো এই যে গ্রেডগুলো দেয়া আছে এই গ্রেডগুলো দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা তার পারফেক্ট বা অপটিমাল যে ভিস্কোসিটি আছে সেটা কোন টেম্পারেচার পর্যন্ত সে ধরে রাখতে পারবে ধরুন আপনি টেন ডাব্লিউ থার্টি এই গ্রেডের মধ্যে টেন ডাব্লিউ মানে হচ্ছে প্রথম যে সংখ্যাটা টেন ডাব্লিউ এটা হচ্ছে উইন্টার গ্রেড ডাব্লিউ দিয়ে উইন্টার বোঝানো হচ্ছে আই মিন টেন উইন্টার পর্যন্ত সে ভিস্কোসিটি ধরে রাখতে পারবে এই গ্রেডটা এবং লাস্টে যে সংখ্যাটা রয়েছে থার্টি সে থার্টিটা হচ্ছে সামারের গ্রেড এখন আপনি বলতে পারেন সবখানে তো টেন মানে টেন ডিগ্রি পর্যন্ত হয়তো ধরবে আসলে এটা কোনো ডিগ্রির জন্য ইন্ডিকেট করা হচ্ছে এটা একটা সায়েন্টিফিক টার্ম বা তাদের কোনো টেকনিক্যাল টার্মস যেটা আসলে আমার ঠিক জানা নেই যে এই টেন পর্যন্ত হলে হয়তো এত ডিগ্রি পর্যন্ত শীতকালে এটা কাভার করবে আমি একটা চার্ট দিয়ে দিচ্ছি এখানে সেই চার্টে আপনারা দেখতে পাবেন কত ডিগ্রি পর্যন্ত কাভার করছে এক একটা গ্রেড তো এই গ্রেডগুলো আপনার দেশের যে টেম্পারেচার সেই টেম্পারের সাথে টেম্পারেচারের সাথে অ্যাডজাস্ট করে আপনার ইউজ করতে হবে এখন আপনি বলতে পারেন আমার ম্যানুফ্যাকচারার আমাকে এই গ্রেডটা অফার করেছে কিন্তু আমাদের দেশে তো এই টেম্পারেচার চেয়ে বেশি হয় বা এই টেম্পারেচার চেয়ে কম হয় আমি তো দেখতে পাচ্ছি যে এই যে গ্রেডটা রয়েছে আমাদের দেশের টেম্পারেচারের সাথে এই গ্রেডটা আমার ইঞ্জিনে সবচেয়ে ভালো যায় কিন্তু আমার ম্যানুফ্যাকচারার আমাকে অন্য গ্রেড রিকমেন্ড করেছে এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলবো আপনার ম্যানুফ্যাকচারের আপনার বাইক সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন তারা জানেন আপনার বাইকের ভেতরে ইঞ্জিন কম্পোনেন্টসগুলোতে যে ফ্রিকশানটা হচ্ছে সেই ফ্রিকশানটা এই টেম্পারেচারে আপনার ইঞ্জিনের ইঞ্জিন অয়েলের ভিস্কোসিটিকে কোন পর্যায়ে নিতে পারে তো তারাই সবচেয়ে ভালো জানে কোন গ্রেডটা আপনার বাইকের ইঞ্জিনের জন্য সবচেয়ে বেটার তো সুতরাং ম্যানুফ্যাকচার যে গ্রেডটা রিকমেন্ড করছে সেই গ্রেডটা অবশ্যই ইউজ করুন আর ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে বা কোন ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েল আপনি ইউজ করবেন সেটা আপনার ম্যানুফ্যাকচার যদি আপনাদেরকে কোনো ধরনের ব্র্যান্ড স্পেসিফিক ব্র্যান্ড রিকমেন্ড করে দেয় তাহলে আমি বলবো সেটাই ইউজ করুন কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার ম্যানুফ্যাকচার যদি আপনি তাদের স্পেসিফিক বা তাদের রিকমেন্ডেড ব্র্যান্ড ইউজ না করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো সে কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি ক্লেম যদি আপনি করেন সেটা অনার করবে না সুতরাং আমি 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 রিকমেন্ড করব অন্তত আপনার ওয়ারেন্টি পিরিয়ড পর্যন্ত সেই ব্র্যান্ডটা বা সেই রিকমেন্ডেড ব্র্যান্ডটা ইউজ করার চেষ্টা করুন আর এই ক্ষেত্রে যে আপনার ইঞ্জিন অয়েলের যে টাইপগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে সিনথেটিক সেমি সিনথেটিক এবং মিনারেল তো আমাদের দেশে যে ইঞ্জিনগুলো রয়েছে সেই ইঞ্জিনগুলোতে স্পোর্টস বাইক বা সুপার বাইক যেগুলো রয়েছে স্পোর্টস বাইক বাইক বা সুপার বাইক তো আমাদের দেশে খুব একটা আসে না কিছু স্পোর্টস বাইক রয়েছে যেগুলো দেশ সুসি সি ইঞ্জিনে সেগুলোতে হয়তো আপনি সেমি সিনথেটিক ইউজ করতে পারেন কিন্তু মোস্টলি বাইক আমাদের মিনারেলের মধ্যে কাবার হয়ে যায় তারপরে আপনার ওনার স্পিনারটি চেক করে দেখুন আপনার ম্যানুফ্যাকচার যদি আপনাকে সিনথেটিক ইউজ করতে বলে অবশ্যই সিনথেটিক ইউজ করুন তো এই তিনটা টাইপের মধ্যে বেসিক যে ডিফারেন্সগুলো রয়েছে তা হচ্ছে মিনারেল অয়েলের যে মলিকিউলসগুলো রয়েছে সেগুলো সাধারণত বেশ অসমান হয় আর সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েলের মলিকিউলসগুলো যেহেতু সেগুলো ফ্যাক্টরি মেড পুরোপুরি সমান বা সেম হয় আর স্যামি সিনথেটিকে যেহেতু মিনারেল অয়েলেরও মলিকিউল রয়েছে এবং সিনথেটিক অয়েলেরও মলিকিউল রয়েছে কিছু মলিকিউল সমান বা সিমিলার হয় কিছু একটু অসমান ছোট বড় হতে পারে 
আর আরেকটা বড় ডিফারেন্স হচ্ছে মিনারেল অয়েল সাধারণত ইউজ করা হয় ইঞ্জিনের প্রোটেকশনের জন্য আর সিনথেটিক অয়েল ইউজ করা হয় হাই পারফরমেন্সের জন্য আর সেমি সিনথেটিকের মধ্যে ইউজ করা হয় প্রোটেকশন প্লাস পারফরমেন্স দুটারই একটা কম্বিনেশন দিয়ে ম্যানুফ্যাকচারাররা সেমি সিনথেটিকটা ইউজ করে থাকেন তো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল যে বাইকগুলো রয়েছে আমার জানার মধ্যে যেগুলো একটু স্পোর্টস বাইক বা একটু স্পোর্টস ক্যাটাগরি বাই বাইক রয়েছে সেই বাইকগুলোতে ম্যানুফ্যাকচার সাধারণত সেমি সিনথেটিকটা ইউজ করতে রেকমেন্ড করে থাকে তবে আপনার যদি একদম খুব বেসিক টাইপের বাইক হয় যেটা কমিটিং পারপাসে আমি আমার মনে হয় যে সেটা মিনারেলের বাইরে যাওয়ার আপনার খুব বেশি প্রয়োজন নেই একটা নির্দিষ্ট কিলোমিটার পরে আমাদের দেশে একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে সেমি সিনথেটিক বা সিনথেটিকে যাওয়ার তবে এই বিষয়ে আমার খুব বেশি ভালো জ্ঞান নেই সেই জন্য আমি কোনো রেকমেন্ডেশান দিতে পারছি না তবে আপনার ম্যানুফ্যাকচারার আপনাকে যেই ইঞ্জিন অয়েলটা রেকমেন্ড করছেন সেটা অবশ্যই জেনে বুঝে করছেন তো আশা করছি আপনারা আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিন কমেন্ট করে জানান আপনাদের কেমন লাগলো এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যাতে তারাও তাদের ইঞ্জিন অয়েল ডিসাইড করতে পারে কোনটা ইউজ করবে এবং কমেন্ট করে জানান আপনাদের কেমন লাগলো এবং আপনাদের যদি কোনো এই এই বিষয়ে কোনো মতামত থাকে কোনো কিছু জানার থাকে সেটা কমেন্ট বক্সে জানান অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব বিকজ আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও